सो प्रिलिम्स इज अप्रोचिंग और जब आप प्रिलिम्स की बात करते हैं तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करें लास्ट ईयर के 10 से 15 साल के जो प्रश्न हैं वो आपको जरूर से करना चाहिए करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप पिछले साल के जब प्रश्न देखते हैं प्रश्न करते हैं तो आइडिया लगता है कि किस सब्जेक्ट से आ, किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो जैसे अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखें 2019 का पेपर उठा के देखें 20 का उठा के देखें या इससे पहले का पेपर उठा के देखें खासतौर से 2011 के बाद के जो पेपर हैं उनको करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सोर्स भी ऐसा फॉलो करना जिससे कि एक एक डिटेल्ड में जो आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जैसे अगर आप एक क्वेश्चन कोई भी आप पिक कर सकते हैं जैसे 2018 का एक पिक का आपका टॉपिक था विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसमें भी मैप के ऊपर दो दो आपके स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए थे अब जब आप इन दो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो भी मैप से रिलेटेड जो आपके दो स्टेटमेंट्स दिए हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि जब दो स्टेटमेंट दिए हैं जैसे एक सेकंड स्टेटमेंट दिया वाइल अ चिप इन डेबिट कार्ड हैज फोर फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन भी मैप हैज ओनली टू फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाता है अब मान लो आपको पता नहीं है कि दो फैक्टर्स uh, हैं ऑथेंटिकेशन के कि नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको uh, उस इसको आप एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो कैसे क्योंकि यहाँ पे ओनली uh, को देखते हुए आपको आइडिया लग जाएगा ऐसे ही बहुत सारी बहुत सारी जो एक इंसाइट है एक इंसाइट है एक डिफरेंट ट्रिक्स है एक आप कह सकते हो कि डिफरेंट जो एक स्ट्रैटी आप डेवलप कर पाते हो को रिलेशन टॉपिक्स के बीच में कर सकते हो ये तभी आप कर सकते हो एलिमिनेशन ट्रिक्स खुद की जब डेवलप कर सकते हो जब आप यूपीएससी के लास्ट ईयर के प्रश्न जो है वो लगाते हो इसमें अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करो अगर मान लो सौ क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको क्लैरिटी के साथ ये रखना है कि मेरा प्रेलिम्स जरूर से निकले और लगभग सौ क्वेश्चन आते हैं तो आपको 90 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इन जनरल अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है सो so 35 से 40 के बीच में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाइयर है तो ये थर्टी का थर्टी हो जाएगा लेकिन थर्टी से ज़्यादा आप या थर्टी से ज़्यादा क्वेश्चन पर आप श्योर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं कि हाँ यही इसका आंसर होगा अभी थर्टी थर्टी फाइव क्वेश्चन वही हिस्ट्री आ, कुछ जोग्राफी के कुछ पॉलिटी के प्रश्न हो जाते हैं लेकिन आपका जो सिलेक्शन डिपेंड करता है वो नेक्स्ट जो सिक्सटी सिक्सटी फाइव प्रश्न आते हैं उन सिक्सटी सिक्सटी फाइव प्रश्न में आपको काफ़ी सारे प्रश्न आपको सही करने आ, की ज़्यादा जरूरत नहीं कि आपको सिक्सटी में से फिफ्टी करना है लेकिन अगर आप उन प्रश्नों में से अगर आपने यहाँ थर्टी फाइव सही कर लिए और वहाँ पे आपने लगभग थर्टी थर्टी फाइव प्रश्न और सही कर लिए उन साठ में से नेगेटिव एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना क्योंकि अगर आप वहाँ बीस गलत कर देते हो तो वहाँ पे छः क्वेश्चन आपके आ, कट जाएंगे तो ये भी आपको ध्यान में रखता हूँ वहाँ पे जो ये साठ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको थर्टी थर्टी फाइव थर्टी एट प्रश्न आपको सही करने हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस आई एफ एस की भी प्रिलिम्स को क्लियर कर सकते हैं और भी प्रिलिम्स को क्लियर कर सकते हो तो ये इस श्योरिटी के लिए जरूरी क्या है कि एक 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 आप एक स्ट्रैटी एक माइंड में सर्टेन एलिमिनेशन ट्रिक्स वो डेवलप होना चाहिए वो एलिमिनेशन ट्रिक्स कैसे डेवलप होंगी जब आप यूपीएससी के लास्ट ईयर के प्रश्न लगभग 10 साल 15 साल के प्रश्न करके जाते हैं और उन टॉपिक्स को एनालाइज करते हैं खास तौर से जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शन को आप एनालाइज करके अपने आंसर तक रीच करते हैं एक्सप्लेनेशन उसको स्टडी करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अपने नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए अभी अगर आपके एग्जाम के लिए पांच महीने बचे हैं उसमें ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यूपीएससी के लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं उनको आप जरूर से करें और आ, कोशिश करें कि जितना प्रैक्टिस हो सके उनको उतना अच्छे से प्रैक्टिस करें थैंक यू